Hallelujah. Palapakan natin, Panginoon. Praise God. Praise God. Ang ating pong babasahin ay mula sa aklat ng Pilipos, Kabanata 1, Talatang 12 hanggang 16. From the letter of Paul to the Philippians, chapter 1, verse 12 to 16. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalagan at ng magandang balita. Nalalaman ng mga bantay sa palasyo at ang ipapangnaro nito na pinapilanggo dahil sa pagiging pagasunod ni Kristo. At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang yon lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkainggit at pagkahilig sa pagkikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Si Kristo ay pinangangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat alam nilang ako'y hinira upang pagtanggol ang magandang balita. Tuloy natin hanggang verse 19. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban kundi dahil sa utyok ng masamang pangarin sapagkat hangat nilang dagdagan pa ang pagihirap ko sa aking pagkabilang ko. Ngunit walang anuman sa akin ang nalakang yun. Kinagagala ko pa nga na si Kristo ay nipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangari ng mga mga nangangaral. Ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asa mo muli ako makakalaya sa pamagitan ng iyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Heso Kristo. Brothers and sisters, ito po ang mga salita ng Diyos. Praise God! Amen! Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. At malapit ng Pasko. Amen? Excited na ba kayo sa Pasko, mga kapatid? Okay. Uh, alam niyo, dapat lang kasi marami ng magandang nangyayari sa ating bansa. At uh, palapit ng palapit na yung pagbalik sa normal ng ating pamumuhay. Amen? Paluwag ng paluwag na. Kaya babalik ang dati na pamumuhay natin. Na masagana, amen, masaya, at uh, uh, higit sa lahat, pinagpala. Amen? So ngayon na mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay pagpapatuloy ng serye na ating pinasimulan last Friday na pinamagatan ko kung inyong naalala How to Really Enjoy Life. Yun yung ating seri, o series natin last Friday. So, papaano natin totoo may enjoy ang buhay? How to really enjoy life? At kayong gabi, ang pangalawang paksa sa series na yun ay pangamagatan kong How to have joy in every situation. How to have joy in every situation. Paano magkakaroon ng kagalakan sa bawat kalagayan? Tatanungin ko kayo, kaya niyo bang maging, uh, kaya, kaya niyo bang magalak sa bawat kalagayan? Kaya niyo bang magkaroon ng joy in every situation? So, ang sagot ng marami, marami ay parang imposible naman na tayong brad. No? Magkakaroon ka ng joy sa bawat situation. E paano po ang situation na hindi maganda? Paano yung situation ay nawalan ako ng pera? Natanggal ako sa trabaho? Nag-diet sa ako na may cancer? Paano ko magiging joyful? Pero mga kapatid, alam niyo po, meron tayo makikita na dahilan bakit kailangan natin maging joyful or how to have joy in every situation. Maraming tao sa ngayon, they don't really enjoy life. They endure life. Maraming tao ganun. Uh, hindi nila ini-enjoy ang buhay, kundi ini-endure nila. Baga, uh, imbis na maging masaya sila, nagtitiis sila. Maraming tao walang real sense of joy. Ang buhay para sa marami, parang trabaho na kailangan mong tapusin at pagtiisan. No? Walang happiness, walang joy. 
maraming tao puno ang isip nila ng words na if only. Napansin niyo yan? Maraming tao puno ang ating words dream ng if only. If only I could find the right job. If only I could find the right husband. If only I could find the right wife. If only I could uh, win the lottery. Palaging maraming taong puno ang kanilang isip ng if only. Kung, kung sana lang, kung sasabi na kung meron lang sana ako magandang trabaho, kung meron lang sana ako uh, mabuting asawa, kung meron lang sana ako, akong nanalo lang sana ako ng loto, magiging masaya ako. Maraming tao punong-puno ng if only ang kanilang isipan. Amen? I wonder kung possible ba na magkaroon tayo ng joy kahit kung wala kang if only. Possible kaya yun? Amen. Maraming tao, naniniwala sila na ang happiness is based on based on perfect circumstances. Maraming tao ba ng paniniwala nila, kailangan mo na maging perfect ko ang lahat para maging masaya ko. Pero iba yung nakikita natin. Iba yung makikita natin sa Bible. Iba ang makikita natin kay Paul na kung saan siya sumulat dito. No? Kasi para sa Bible, para kay Paul, having joy should not just uh, be based on uh, perfect circumstances. Hindi ang happiness ay nakabase o ang joy naka, nakabase sa sa pangyayari na perfecto, no? Kasi ang happiness mga kapatid, external pero ang joy internal. Ulitin ko. Ang happiness ay external pero ang joy internal. Nasa loob yan eh. So, ang happiness based on happenings pero ang joy is a get from God. So, hindi ito nakadepende sa perfect circumstances, mga kapatid. Si Paul, tingnan ninyo. He talks a lot about joy sa book ng Philippians. Even though ang kanyang circumstances ay hindi maganda, but still, he spoke about joy. Alam niyo yung pinapanggit, magalak kayo. Rejoice, be glad. Alam niyo po ang background ng ating vocal verse, ng ating binasa na yung labi. For the, for the last four years, si Paul ay miserable lang kanyang buhay. Ang kanyang condition pala. Kasi malayo siya sa perfect ang kanyang sitwasyon. Ito po ang story ni Paul. Nang sinulat niya ito, nag-spend siya ng two years sa prison, sa Caesarea, dahil sa inimbit kong charge against him. At hindi lamang yun, nag-appeal siya sa emperor, dinala siya sa Roma, nung dalhin siya sa Roma, naranasan nilang masiraan ang barko dahil may bagyo may storm, palutang-lutang sila sa dagat, at malipang pa doon, na-stranded sila po sa isang island, at nung nasa island siya, kinagat pa siya ng isang poisonous, poisonous na snake, isang makamandad na ahas. No? At uh, naghintay siya ng winter, bula, uh, nung nasa isla sila, at nagpatuloy sa Roma, nag-spend siya another two years sa Roma, in prison, awaiting trial to be executed. Yun po ang naranas ni Paul. And during this two-year period sa Roma niya, alam niyo ba si Paul, nakakadena siya. Nakakadena siya sa guard for 24 hours a day. Sa panahon nila, sa panahon nila Paul, ang isang prisoner, hindi katulad din ngayon, na ikakulong ka lang sa real sa bakal. Sa kanila, nakakulong ka, pero nakakadena yung paa mo sa paa ng guard mo sa sundalo. Ganon sila doon. Para to make sure na hindi ka makakatakas. So, naka, nakakadena ka sa sundalo ng nagpapantay siya. Ganon po yun. At alam niyo ba, sa two period na ito, habang siya nasa Roma, alam niyo, 24 hours a day, nakakadena siya. At nung panahon na ito, absolutely, wala siyang privacy. Pero, Ganun pa man, makikita natin ang joy kay Pablo. So ang tanong, how is Paul able to show joy? Paano niya naipakita 
ang kanyang kagalakan. Anong sekreto niya? How does he stay positive in prison? How does he triumph over his problems? How does he delight in difficulties? How does he stay so happy in spite of the fact na ang lahat ng nangyayari sa kanya ay hindi according sa kanyang plan? Mga kapatid, ngayong gabi, ang passage sa ating binasa ay isi-share ko sa inyo yung five na secret ni Paul kung bakit siya joyful. Kaya ang ating pag-uusapan is how to have joy in every situation. So ito po ang lima, mga kapatid. Five essentials. It, limang importante for joyful living. Alam ko, maia-apply ma natin sa ating buhay. Ito yung practical na mga nakita ko dito kay Pablo. Number one, ang unang essential, ang unang importante para maging masaya tayo kahit anong sitwasyon, look at life from God's perspective. Look at life from God's perspective. Ang buhay mo, tingnan mo, hindi sa paningin mo, kundi sa paningin ng Diyos. Kasi alam niyo po, pag tinignan mo ang buhay mo, sa nangyayari sa buhay mo, sa iyong sariling pananaw, hindi mo maiintindihan. Madi-disappoint ka. Kasi may mga bagay na hindi siya umaayon sa plan mo. Pero kapag tingnan mo ang buhay mo at God's perspective sa pananaw ng Diyos, magiging masaya ka pa rin. Magkakaroon ka ng joy. Alimbawa, kung titignan mo yung sarili mo at your own perspective, yung sarili mo lang, hindi pananaw ng Diyos, sasabihin mo, bakit naglilingkod naman ako pero nawalan ako ng pera? Bakit nagsisimba naman ako pero natagal ako sa trabaho? Bakit mabait naman ako pero pinagkanulo ako, trinitor ako ng aking kaibigan? So, pag tingnan mong buhay, at your own perspective, mag-i-disappoint ka. Kasi may mga bagay na mangyayari sa buhay mo na hindi ayon sa gusto mo. So mga kapatid, here is a fact. Ito yung isang kapatuhanan. Every one of you has problems. Agree kayo? Every one of us has problems. Lahat tayo may problema. Some of your problems are big. Some of your problems are small. But they are still problems, just the same. Magkakaiba lang sila. Ang iba, ang dala-dala ninyong problema dito ay hindi maliit, malaki. No? Ang iba nga, pumunta kayo dito, nahihirapan kayo. Hindi kayo makapag-concentrate sa pag-worship kay God. Hindi kayo makapag-concentrate sa pagkikinig sapagkat may dinadala kayo problem. Mga kapatid, pero ang sekreto, ito po mga kapatid. The way you look at the problem is much more important than the problem itself. Ulitin ko. The way you look at your problems is more important than the problem itself. Kung paano mo tinitingnan ang problema, mas crucial yun, mas important yun kaysa sa problema mismo. Bakit? Alimbawa, di ba minsan sinabi ko na, minsan sinabi ko ito, the sun is 865,000 miles across, but the smallest coin can block out the sun if you hold it close enough to your eye. Di ba sinabi ko na dati yan? Ang, ang araw, kahit napakalaki niya, maliit pa rin siya dahil malayo ang tingin mo. Pero ang barya, kahit maliit siya, mga kapatid, kaya niyong tabunan ang araw kapag malapit ito sa mata mo. Anong ibig sabihin niya? Perspective yan eh. Ibig sabihin niya, mga kapatid, ang malaking problema ay hindi makaka-apekto sa iyo kung malayo ang paningin mo. Kung nakatingin ka sa malayo, kahit kaano kalaking problema, iniisip mo, mayroon pang magagandang darating sa buhay ko. Sa darating na hinaharap, may magandang nangyayari sa buhay ko. May magandang nangyayari sa pamilya ko. Kapag nakatingin ka sa malayo, kahit ang malaking problema, parang maliit. 
Pero kahit ang maliit ng problema, kapag nilalapit mo sa iyo, ang focus mo ay nandoon, matatabunan yung malalaking blessings na, ka, na nakaabang para sa iyo. Nakukuha niyo po yung kumakuin. Matatabunan ang malalaking bagay na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Magiging apiktado ka kahit maliit ang problema. Kasi tinitingnan mo na malapit sa iyo. Amen? Mga kapatid, ang perspective mo about sa problem, yun ang makagagawa ng deterrence. Ang pagtingin mo sa paningin ng Diyos sa problema mo, your view of your problems, your understanding of your problems, your focus on your problem can make all the difference. Ito ang, ito yung gagawa ng kaibahan sa buhay mo. Hindi yung problema, kundi yung pananaw mo sa problema. Your problems are not as important as how you look at your problems. Tinan yung sabi ni Paul. Kaya ito yung sinabi ko na, Unang sikreto ni Paul, bakit siya masaya? Bakit joyful siya? Sapagkat tinitingnan niya, he look at life from God's perspective. Pinan niya sinabi niya sa verse 12 to 13. Sabi niya, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ang iba pang naroon ito na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging kagasunod ito. I want you to know, brother, sabi niya, that the things which happened to me have actually turned out for the advancement of the gospel. So, tingnan niya mga kapatid. Ang imprisonment ni Pablo, kasi ito yung kopya niya dyan, na nais kong malaman ninyo nangyari sa akin, yung kanyang pagkakulong. Ito yung kopya niya dyan eh. Ang sinasabi ni Pablo dito, yung kanyang imprisonment, nagbigay sa kanya ng opportunity for the gospel to be shared. Dahil sa kanyang pagkakulong, na ibahagi niyang mabuting balita. Isipin mo, nakakadena ka 24 hours sa day sa sundalo. Eh, anong pag-uusapan ninyo? Nag-share ngayon si Pablo ng Ibanghelyo. Kaya sabi niya, nakabuti pa nga sa akin itong nangyari. Kasi tinignan niya ang kanyang pangya, ang, ang sitwasyon niya sa pananaw ng Diyos. Mga kapatid, kahit gaano kapangit ang sitwasyon na naranasan mo, tingnan mo yun sa paningin ng Diyos. Mayroong magandang ginagawa ang Diyos sa buhay mo kahit sa mga pangit na pinagdadaanan. Bilib mo. Tingnan. So, dahil sa kanyang pagkakulong, naihatid niya ang salita ng Diyos pati sa mga sundalo na hindi nakikinig ng mabuting balita. Wala silang choice eh. Nakakadena sila eh. Sa kanya. Mga kapatid, makinig kayo. God is big enough. Ang Diyos malaking siyang Diyos. God is big enough to take bad circumstances and turn them around. Ibig sabihin, kahit pangit ang pangyayari sa buhay mo, malaki ang Diyos na ito. Malaki ang Diyos na pinaglilingkuran mo kahit ang pangit na pinagpagandahin para sa iyo. Hello po, Sir Boyet. Amen. Tinan yung sabi ng Bible, di ba? Nalala yung sinabi ng Bible sa Romans 8.28. We know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Alam daw natin, sa lahat ng bagay, lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamal sa Kanya, silang mga pinawag ay sa Kanyang layunin. Amen? Ang attitude ni Paul, mga kapatid, towards his problems, ay nag-encourage sa maraming tao through the centuries. Ang lakas ng loob, contagious yan eh. Kapag malakas ang loob mo nakakahawa, nag-spread tulad ng wildfire, ang courage ni Paul. Kaya ang mga believers naging matapang sila, ipalagang ang mabuting balita. So nakatulong pa ang kanyang pagkakulon. Amen? Yan sasabi ko, ang Diyos, malaki siya. The Diyos. Malaki ang ating Diyos, ang masamang pangyayari sa ating buhay ay pwede niyang gawin mabuti para sa ating pakinabang. Amen? Expert si Lord John, di ba sa Calvary, sa Calvary, ang cross naging crown ni Jesus. Ang death niya, ang kamatayan niya naging life natin. 
naging victory niya. Akala ni Satanas, ang kamatay ni Jesus sa cross ay defeat ng Panginoon. Ang hindi alam ni Satanas, ang pagkapako ni Jesus sa cross, yun ang tagumpay ng Panginoon at tagumpay natin lahat. Kaya eh, mga kapatid, yan ang sasabi ko, God is big enough. God is big enough to take bad situation, circumstances, and turn them around. He is big enough to turn them inside out. He is big enough to shake them up. Mga kapatid, at gawin ang bad situation na good situation. Amen? Kapag nakuha natin ang perspective ng Panginoon, we are on the way to joyful living. Amen? Ang sinabi ni Paul, ang Diyos ay may purpose behind all my problems. May dahilan ang Diyos sa lahat ng mga problema ko, sabi ni Pablo. Amen. Kaya, kung may problema kayo, may reason behind. At minsan, hindi mo maintindihan, si Lord na nakakalaman. Amen. Pero isang sigurado, makabubuti sa'yo. Amen. So, perspective, pananaw yan. Pananaw. Talala ko minsan, may isang story. May isang doctor na pumunta siya sa mga studyante niya para mag-demonstrate siya. Meron siyang visual de- demonstration patungkol sa healthy lifestyle. Yung, yung tamang uh, pamumuhay. Especially yung pag-iwas sa mga vices. So itong doktor na ito, para ma- madagdagan ang kanyang emphasis sa kanyang uh, subject na kanyang i-share sa mga studyante, So, gumawa siya ng visual demonstration. Nagdala siya ng apat na jar na mayroong worms ang bawat jar. Yung isang jar ay mayroong alcohol at mayroong worm doon. Yung first worm nandun sa isang jar na may alcohol. Yung pangalawang jar nandun yung worm, yung jar mayroong cigarette smoke. Mayroong usok ng sigarilyo. At yung pangatlo namang jar na nilagyan niya ng worm mayroong chocolate syrup. Mayroong syrup siya ng chocolate. At ang pag-apat naman na char na may worm, mayroon siyang good at clean na soy. So, ang kanyang conclusion sa demonstration na sabi niya, ito yung result. The first worm na nandun sa alcohol, death, namatay. Kasi alcohol. Ang pangalawang worm na nandun sa pangalawang char, na may smoke ng cigarette, dead, patay din. Yung pangatlong worm na nandun sa chocolate, chocolate syrup ay dead din. Pero ang pang-apat na worm na nandun sa jar na may clean soil, alive. So sabi ng doktor sa mga studyante, what can you learn from this demonstration? Mayroong nagtasang kami ng studyante sabi niya, Dok, para sa akin, As long as you drink, you smoke, or eat chocolate, you won't have worms. <laughs> Kapag ikaw ay umiinom, naninigarilyo, at kumakain ng chocolate, hindi ka magkakaroon ng gulat. Perspective. Pero alam natin, iba yung pananaw doon ng doktor, di ba? Ang point niya is makakasira sa katawan. So, ganun ang perspective, mga kapatid. Magkakaroon ka ng kagalakan kapag ang situation mo, hindi mo tingnan sa sarili mong paningin. Tingnan mo sa paningin ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nag-pray-pray tayo. Kasi pag nag-pray-pray tayo, Lord, ipakita mo lang sa akin, ano yung reason nito bakit nangyayari sa akin ito? Lord, pakita mo naman sa akin bakit ko dinadaanan ito. Yan ang dahilan. Amen. So, Look at life in God's perspective. Number two, ang pangalawa para maging joyful tayo in every situation, live life with God's priorities. Live life with God's priorities. Mamuhay ka sa mga prioridad ng Diyos. Sa buhay, kailangan alam mo ano ba ang mas importante kaysa sa hindi importante. Kapag hindi mo pinili ang mas importante sa buhay, mauubos lang yung oras mo na parang walang nangyayari. 
sentiment, magiging reactionary ka in this na maging proactionary ka. Palagi kang magre-react sa mga problema, ang problema dahil reactionary ka, hindi matapos parang cycle. Bakit? You are choosing what is not important. So mga kapatid, ano sabi ng verse 15 at 16 at 17 ni Pablo? Sabi niya, totoo nga na may ilang mga ngaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingit at pagkahilip sa pakikipagkalo. Ngunit mayroon din naman nangangaral na may kapat na hangarin. Si Kristo pinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal sapagkat alam nila ang apoy hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalukodan, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangat nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkabilang. Now, sa mga verse na ito, ang sinasabi ni Pablo, maraming tao nag-repeat sila ibang motive nila. Pero para kay Pablo, ang importante na ipapangaral si Kristo. Amen? Di ba magandang balita yon? na kahit anuman ang motibo ng mga tao, ang importante ay na isi-share yung gospel about Jesus, whether He speaks about out of envy, out of strife, or out of love, ang importante, Christ is preached. His name is proclaimed. Na ipapangaral ang kanyang salita. Anong ibig sabihin dito? Ibig sabihin ni Pablo, maaring mali ang motibo nila. Maaring ang style nila ay mali. Maaring ang delivery nila ay mali. But the message is getting out. What does it matter? Ang importante, Christ is proclaimed. Amen. Yun ang importante, mga kapatid. Amen. Maaring sabihin mo, Brad, ito paano naman yung mga tao nangangaral? Dahil gusto lang nila magkapera. No? Walang pagmamahal. Pero ang sabi ng Di Pablo, verse 18, tingnan niyo ha. Ngunit walang anuman sa akin ang lahat ng iyon. Tinagagalap ko pa nga na si Kristo na ipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Amen? So si Pablo, it doesn't matter to him kung anong motive mo. Ang importante kay Paul, yung pinakamahalaga, ang minsahe ni Kristo ay na isi-share, na i-deliver may spread ang gospel, ang mabuting balit, ang good news. Lumalagana. Yun ang importante para kay Paul. Kaya sabi ko nga, live your life with God's priorities. Kapag ang buhay mo, palagi kang namumuhay sa prioridad ng Diyos, kahit ano pa mga sabihin ng tao sa paligid mo, masaya ka pa rin. Bakit? Kasi alam mo yung priority mo. Alam mo yung inuuna mo. Amen? So mga kapatid yan po, no? uh, if you want something to steal your joy quickly, just listen to everyone who criticizes you. Gusto mong mawala, gusto mong nakawin sa iyo ang kagalakan mo, na pinakamadali, mawawala ang kagalakan mo, makinig ka sa mga naninira sa iyo. Mawawala agad ang dream. Amen? Kapag nakinig ka sa mga nag-criticize sa'yo, mabilis pa sa alas 4, mawawala ang kagalakan mo. Kasi yun pong totoo. Other people are going to criticize you. Kapag ginawa mo ito, they will criticize you. Kapag ginawa mo yan, they will criticize you. If you do nothing, they will criticize you. So bakit di mo nalang gawin ang gusto ng Diyos para sa'yo? At huwag ka na mag-pay attention sa mga criticism. Amen? Set your priorities to God's priorities. Kasi kapag pinansin mo, pag nag-pay attention ka sa nag-criticize sa'yo, natakawin ang kagalakan mo. Amen? Mawawala ang kagalakan mo. Ito na lang sa mga mag-asawa. Maraming mga mag-asawa nagtatalo sa mga maliliit na bagay. Maliliit na bagay. Amen? Minsan yung text lang na hindi na-reply, pagtatalunan yun ang mag-asawa. Amen? Minsan, yung paglabas lang ng aso para paihiin, padumihin, pagtatalunan ng mag-asawa. 
Minsan malilit ang bagay pinagtatalunan. Amen? Is it worth losing your joy over? Dapat ba sa mga bagay na yun matanggal ang kagalatan mo? Maliliit lang na bagay? Amen? Ang iba, pinagtatalunan nila pera. Pinagtatalunan yung mag ng pera, pero wala naman silang pera. Hindi sa pagtalunan, pagtulungan na magkaroon. Amen? Huwag pagtalunan. Tama po ba, mga kapatid? Amen. Kaya, si Pablo iba siya. He was not going to let anybody steal his joy. Hindi siya papayag na nakawin ang kanyang kagalakan. No critics, no circumstances, no situation. Joy comes from setting proper priorities. Ang kagalakan ay nanggagaling kapag alam mo ang prioridad ng Diyos. Kapag ginawa mo ang priority ng Diyos, walang makapagnanakaw ng kagalakan mo. Kahit ang paninira, hindi makananakaw ng kagalakan mo. Kahit ang mga bagay, no? anumang circumstances, anumang situation, hindi siya makakanakaw ng iyong kagalakan. So set your priorities to God's priorities and it will help you live a life of joy. Amen? Tunahin ang Panginoon. I-prioritize si Lord. Magkakaroon ka ng Diyos. Sabi nga ni St. Agustin, yung sa church father natin, sabi ni St. Agustin, Christ is not valued at all unless He is valued above all. Christ is not valued at all unless He is valued above all. Si Cristo ay hindi mo mapapahalagahan hanggat hindi siya ang pinakamahalaga sa iyo. Amen? Kasi pag hindi siya above all, pag hindi siyang binabalue mo above all, marami kang i-equal or marami kang ipapantay kay Cristo. Yung pera, yung possessions, at iba pa. So mga kapatid, yan po ang pangalawa na nakita ko kay Paul. Number three, ang pangatlong essential, ito po, seek God's power to live on. Seek God's power to live on. Kailangan mo ang kapangyarihan ng Diyos para makapagpatuloy ka sa buti niyo. Seek God's power. Hanapin mo. Unahin mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong pabunuhan kailangan mong lakas to make it through life. Kailangan ng power to keep on going. Ang buhay sa mundo can wear you out. May mga time na mag-burn out ka. May mga time na parang ang buhay can drain you completely. A crisis, one crisis after another will deplete your energy. Yan po ang buhay. Ang iba sa atin, Handa nang itapon yung tawad. At handa na tayo magsabi, ayoko na, suko na ako, tama na, tapos na ako. Amen. Nung last week, sa subdivision namin, may kwento ng aking wife, mayroon isang tatay na nagbigti siya. Hindi pa siya katandaan kasi malinig pa mga anak niya. Nagbigti siya. Last week lang. Sabi ko sa wife ko, anong dahilan? Dahil daw, iniwan siya ng kanyang asawa. Naiwan siya pati ang kanyang mga anak. Sabi ko, hindi ba siya naawa sa mga anak niya? Iniwan na nga siya ng, iniwan na nga mga anak niya ng asawa niya, iiwan pa rin niya. Nagbigti siya. Yan yung sasabi ko na, ang buhay sometimes can wear you out. Ang buhay minsan parang dumarating yung punto na sasabihin mo parang ayoko na. Tama na. Suko na ako. Tapos na. Amen. Anong kailangan mo? Pantino. Ang kailangan mo para mapagtagumpayan mo mga problema. God's power. Amen. Kapangyarihan ng Diyos ang kailangan mo. Amen. Kasi realidad yun mga kapatid. You need a fresh power supply. Kailangan mo ng kapangyarihan galing sa Panginoon. Amen. Alam nyo, lahat tayo nauubusan ng lakas. You can lose your strength and power over time. 
<coughs> Amen. Kaya kailangan mo ng power supply galing sa Panginoon. Tingnan yung sabi ng verse 19. Sabi ni Paul, I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Sabi niya, ang isa kong ikinagagalap ay ang pag-asang muli ako makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Spirito na Yesu Cristo. Ang sinasabi ni Pablo dito, I have two things, two things that give me strength and kept me going. Ano itong dalawang bagay that kept him going? The prayers of other people and God's supply of His Holy Spirit. Kasi sabi, the prayers of other people, di ba sabi niya dito, I know that this will turn out for my deliverance through your prayer. Ang sinasabi ni Paul, ang dalawang bagay na nagbibigay sa akin ng strength and keep me going ay ang prayer ng ibang tao at ang supply ng Diyos ng kanyang kapangyarihan ang Spiritus Santo. Brothers and sisters, prayers are powerful. Prayers are powerful. Sabi nga ng James 5, the prayer of a righteous man is powerful and effective. Amen? Kaya, ang prayer, ito yung kalakasan natin. Amen? At ang supply ng power ng Panginoon, ang Spiritus Santo. Kaya nga sabi ng Luke 21, 36, sabi nga ganyan. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi niyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng, pangya- ng mga mangyayari ito at makaharap kayo sa anak ng tao. We need to pray. We need to pray that we will have strength and wisdom. Kailangan natin manalangin na magkaroon tayo ng kalakas, karunungan, at kailangan natin ng ibang tao rin na mananalangin para sa atin. Amen? Yan ang sasabi ng Bible, we are to pray for one another. Bakit? Kasi nakakalakas yung alam mo na may nananalangin para sa iyo. That God's people are praying to God for you. Amen? Nakaka-encourage siya, mga kapatid. So we always need to rely on God's power at hindi sa ating sarili. Yan sabi ng Sikaraya 4, 6, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen? Ephesians 6 verse 10, Be strong in the Lord and in the power of His might. Bilang pagwawakas, sabi niya, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Kaya ito yung pangatlo na sikreto ni Pablo kung bakit siya may kagalakan sa kabila ng mga pagsubok problema sa kanyang buhay sapagkat sinisip niya ang power ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Sabi rin ng Psalms 28.7 The Lord is my strength and my shield, my heart trust in Him, and He helped me. My heart leaped for joy with my song, I praised Him. Si Yahweh ang kakaswa at kalasag, tiwala ko sa Kanya, nakalagak, tinutulungan niya ko at pinasasaya sa awitin, ay pinasasalamatan ko siya. Mga kapatid, gusto ng Diyos, bigyan ka ng power to live by kapangyarihan. He wants you to live a life full of joy. Gusto din Lord yun, with a song in your heart, na may awitin sa iyong puso. Amen? So we need God's power in our lives. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos to live on, to keep going, mga kapatid. Kailangan natin. Nalala ko sa Bible, yung nangyari kay Gideon, kung inyong natatandaan, si Gideon, Tinutuloy niya kayo sarili na mahina. At isang araw sabi ng Diyos kay Gideon sa Judges chapter 7, Gideon, you are a valiant warrior. 
gagamitin kita para talunin ang mga media rights. At anong ginawa ni Gideon? Nagdala siya ng mga sundalo para lusubin ang mga media rights. Alam niyo ba kung ilang sundalo ang dala niya? Ang dala niya ay 33,000 soldiers. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Mababasa natin sa verse 2 ng Judges 7-2. Pakinggan yung sabi ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpay ko kay laban sa mga media nila. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga medyanita at hindi dahil sa tulog mo. Mga kapatid, never, never nasasagi sa isip mo na nagtatagumpay ka dahil magaling ka. Dahil malakas ka. Palagi mo i-acknowledge na lahat ng tagumpay mo ay dahil sa kanya. Amen? Amen. Dahil sa kanya. Pero sabi ni Yahweh, hindi lang, siya hindi marami. Baka isipin nila Nagtagumpay lang kayo dahil marami kayo. Alam niyo po, sabi ng Diyos kay Gideon, sabihin mo sa kanila, kung sino tatakot, umuwi na. At kung sabihin sino sa inyo tatakot, alam niyo, umuwi. Napakarami. Ang natira sa 32,000 ay 300 na lang. At ang 300, tinalo nila ang Midianites na abot sa 100,000 mga sa Diyos. Ganun po si Lord, mga kapatid. Huwag mong isipin, malaki ang problema mo kung kasama mo ang Diyos, malaki ang Diyos mo, kaya mong magkagumpay Amen. sa tulong at sa kapangyarihan. Tandaan mo yan, mga kapatid. Amen. Tandaan mo. Yan po ang pangatlong sikreto ni Paul kaya siya joyful, kaya siya may kagalaran. To seek God's power to lead on. Number four, Ang pag-apat, live a life of God's hope. Live a life of God's hope. Mamuhay ka na may pag-asa at ang pag-asa na galing si Dios. Not only do I need God's power, but I also need God's hope. Kailangan ko ng pag-asa na galing si Dios. Ano sabi niya sa 19 to 20 sa ating binasa Philippians 1? Sabi niya, ang isa ko pang ikinagagala ay ang pag-asa na muli ako makakalaya sa pamamagitan ng inyong mga panalangin. At sabi ng verse 20, ang ating pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako makahiya sa anong bagay, kundi sa lahat ng panahon, buong tapang kong maparangalan si Cristo sa buhay ko sa kamatayan Ito ay minsan yung pag-asa. This is a message of hope. Pag-asa ng kapit. Alam niyo, alam ni Pablo na madideliver siya. Alam ni Pablo na he could step out from that bandage. Alam niyo ang pananampalataya. Pag-asa yun eh. Sabi ng Hebrews 11.1 Faith is the substance of things hope for the evidence of things not seen. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kaibigan, maaaring hindi mo nakikita yung solution sa problema mo. Pero kung may faith ka, sigurado ka na mayroong solusyon ang problema mo. Kasi ng fake, fake is, is the substance of things hoped for. Inaasahan mo. Being sure, being certain of things you do not see. Sigurado ka kahit hindi mo nakikita. Amen? Alam nyo, sa isang university ng Amerika, gumawa sila ng study ng 25,000 na POWs. Yung mga POWs. Ito yung mga prisoners of war during World War II. Alam niyo po, hindi madali ang mga pinagdaanan ng mga POWs, ito mga sundalo, na nabihag ng mga kaaway. Pero alam niyo po, sa pag-aaral ng University of America, they found out that a man can handle tremendous stress and pressure as long as he has hope. Ang tao, katulad ng mga prisoners of war na ito, kaya nilang i-handle ang grabing stress sa buhay 
karaming pressure sa kanilang pagkakulong, pagkapihak, hanggat mayroon silang pag-asa. Amen? Kaya nga may nagsabi, kaya natin mabuhay ng 40 days without food. Kaya natin mabuhay ng 3 days without water. Kaya natin mabuhay ng 3 minutes without air. Pero si Kans lang, mamamatay ka without food. Amen? Mamamatay ka pag wala kang pag-asa. Yung nagpakamatay na taga doon sa amin, bakit siya nagpakamatay? Nagpakamatay. Nawalag siya ng pag-asa. Amen? Kung may pag-asa ka, bakit mo kikipili ng buhay mo? Kung may pag-asa ka, bakit ka susuko? Kung may pag-asa ka ba, bakit ka makikinig sa mga negatibo? Amen? Kahit anong pressure, kahit anong stress, ang daanan mo, as long na meron kang hope, makakapagpatuloy ka. Amen? And po, so, saan manggagaling yung pag-asa mo? Siyempre galing sa Panginoon. Kasi kung ang pag-asa mo na sa mundo, ang pag-asa mo na sa isang object lang sa mundo, is that source reliable? Yung inaasahan mo ba, reliable yan? Nagpasasandala mo ba yan? Amen? Alam niyo po, isa lang ang reliable, walang iba kundi ang Panginoon. At tayong mga mananampalataya, meron tayong hope, meron tayong pag-asa, sapagkat ang ating pag-asa ay na kay Kristo, hindi na sa tao. Amen? Sabi nga, hope will give you confidence in the bleakest of times. But hope, sabi doon, is not any good unless you have your hope in someone that will not let you down. Ang pag-asa, wala rin sa isa eh. Kung ang pag-asa mo ay nasa tao na hindi mo naman napangahawakan. Ang pag-asa ay magiging tunay na pag-asa kapag umaasa ka sa isang person that will not let you down. Amen? At walang iba yan, kundi ang Panginoon. Amen? Amen. Hindi niya hindi ka niya susukuan. Hindi ka nabibitawan. Bitawan ka man ng tao, susukuan ka man ng tao, pero sa Lord, hindi ka niya susukuan. Kinalaban ka niya. Anong inumpisahan niya sa iyo? Tatapusin niya. Anong pinangako niya sa iyo? Tutuparin niya yan, mga kapatid. So, doesn't matter kung ano yung pinagdadaanan mo. Mangyayari sa pagkat si Lord na nangako sa iyo. May plano sa sabuhin niya. Kailangan mo na ng pag-asa. Ang last po, mga kapatid, ang panghuli ko, ang panghuli para magkaroon tayo ng joy, ito yung sikreto ni Paul. Find God's purpose for your life. Find God's purpose for your life. Kailangan mapaklasan mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. By the time na ang Pilipinas ay sinula, si Paul is old and tired. Pagod na siya, matanda na siya. He has been prison for four years. Handa na siya pumunta sa langit. Ang kanyang mga kaibigan, malaya sila, pero siya hindi pa rin. Nakakaben siya. Pero may isang bagay na nakay Paul. He is sure, sigurado siya sa kanyang purpose sa buhay. At alam niyo po ang purpose niya sa buhay? Mababasa natin sa verse 21 ng Philippians 1. Sabi niya, For to me, to live is Christ, and to die is gain. For to me, para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo, ang mamatay ay kapinabang. Hindi suicidal dito si Paul, ha? Ang sinasabi niya, handa siya sa presensya ng Panginoon, hindi sa takot na mamatay. Hindi sa takot na lumakad. Kasi para sa kanya, ang ang, death, ang kamatay ay tulad lang sa mga mas magandang bagay. Pero sabi niya, habang nandito ka sa lupa, for me, to lead is for Christ. Alam niyang purpose niya. Alam ni Pablo kayo sa nagubuhay para kay Cristo. Amen. Alam niyo po, 
dapat alam natin ang purpose natin. Hindi tayo nabubuhay lang para kumain, para matulog, para magtrabaho, para maging masaya. Nabubuhay tayo para sa ating Creator. Para siya ay i-glorify, i-worship siya. Alam nyo, ang pinakamalungkot na tao, yung hindi niya alam yung purpose niya. Amen? Ang pinakamalungkot na tao sa mundo, yung hindi mo alam bakit ka nabubuhay. Yan ang sinabi ni, ni Helen Keller, yung, yung bulat, sabi niya, The greatest tragedy in life is not death. The greatest tragedy in life is a life without a purpose. Ang tunay na pinakamatinding trahedya sa buhay, hindi ka matayan, kundi mabuhay ka na di mo alam yung purpose mo. Amen? So, what is your purpose in life? What makes life living poor? Alam niyo po, hindi kayo, ang iba, some people live for possessions. Nabubuhay sila para magkakit ng mga, mga possessions, mga ari-arian. Get all you can, while you can, get, get, get. Yan po ang ibang tao. Ang purpose nila ay mag-get, kumuha, mag-acquire, mag-ipon ng mga bagay. Di ba sinabi ko minsan, we buy things we don't need, with money we don't have, just to impress people we don't have in life. Di ba? Kasi may mga tao ganun, nabubuhay sila para sa possessions. Di ba? Bumibili tayo ng mga bagay na dinating kailangan ng pero na wala tayo para i-impress lang yung mga tao na di naman natin gusto. Diba? Ang tawag doon, ang purpose mo ay possessions lang. Mabuhay ka sa possessions. Some people live for pleasure. Ang ibang tao, nabubuhay sila para sa kasiyahan. Yung sinasabi nila, anumang bagay na magpapasaya sa akin, okay yun. Anything to make me feel good is okay. Amen? Anything to relieve my boredom is okay. Yan ang tao. Alam niyo the problem with living from pleasure, kasi for pleasure pala. Bakit? Kasi po, ang pleasure, it passes away. Nawawala, it will not last. Kahit gaano kakasaya, kahit gaano idudulot na sa'yo at isang bagay sa'yo, it will pass away. Temporary lang, matatapos. Amen. And some people live for power. Power, kapangyarihan. Ang ibang word sa power ay position, prestige, popularity. Maraming tao, sila ay nagdadamit para magandang image. Sila yung nagka-drive ng mamahalin sa sakyan, luxury car, para i-impress at iba. Parang image is everything. Kaya lang problema, one minute, you're the hero, the other minute, you're the zero. Yan ang problema. Sa minuto, hero ka. Sa susunod minuto, zero ka. Yan po ang totoo. Merong katapusan ng lahat. Pero si Paul, nakatingin siya sa mga bagay in the light of eternity. Hindi yung panglupa, kundi panlangit. Kaya sabi niya, to die is pain. Kung mabubuhay man ako, mabubuhay ako para kay Cristo. Kung mamamatay ako, mas lalo mabuti, pakinabang ko yun. So Paul is looking at things in the light of eternity. Hindi pang lupa ang kanyang pinitinan, kundi panlangit. Amen? So mga kapatid, nawa ngayong gabi, uh, patularan natin si Pablo na siya ay namuhay na may joy in every situation. Nawa ay lahat ay magkaroon ng kagalakan ano mga sitwasyon na ating pinagkakaroon. Kumain tayong lahat mga kapatid. At sa gabi nito,